വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസ് കെ സി എസ് ക്ലാസ്സസിന്റെ ഈ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് ഭാരതീയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസ് ഒക്ടോബർ ഫോർത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ വീഡിയോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് So, MBA first year ഇയറിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം പേപ്പർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന മുഡ്യൂൾസ് എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം ഏത് രീതിയിലാവണം നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കാണാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകണേക്കാൾ മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം എക്സാം ഓറിയൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് എം ബി എ അതുപോലെ തന്നെ എം കോം ബി കോം ബി ബി എ നാല് കോഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാ ഇയറിലെയും പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ക്യൂ ടി അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ മാനേജേഴ്സ് എം ബി എ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഫിനാൻസ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാം ഓറിയൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് അവൈലബിൾ ആണ് ലൈവ് ക്ലാസ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ക്ലാസ് കേട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഡൗട്ട് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ സൂപ്പർ റിസൾട്ട്സ് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ എം കോമിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബി കോം ബി ബി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ സോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്ത് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ക്യൂ ടി പേപ്പർ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പാസ്സാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം എട്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് സോ ഇതിൽ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ നമ്മൾ കൊടുക്കണം സോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന് മുമ്പ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് പ്രോബ്ലം നാല് തീയറി അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് അഞ്ച് തിയറി മൂന്ന് പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏ മെജോറിറ്റി നാല് പ്രോബ്ലം നാല് തീയറി അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുവരാറ് ബട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ വന്നു ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ വന്നു ഇതുവരെയായിട്ട് അങ്ങനെ വരാറില്ല തിയറി പ്രോബ്ലത്തിന് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറുള്ളതാണ് ബട്ട് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം പഠിച്ചാലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ടെക്നിക്കൽ അല്ലേ നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രോബ്ലം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിയറി എഴുതാൻ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് വേണം പഠിക്കാൻ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നേരെ മുഡ്യൂൾ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകാം സോ അഞ്ച് മുഡ്യൂളാണ് അഞ്ച് മുഡ്യൂൾസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒറ്റ മുഡ്യൂളിനും സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിപാടി ഭാരതീയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇല്ല അഞ്ച് മുഡ്യൂളിനും ഈക്വൽ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല അഞ്ച് മുടിയൂളിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു മുടിയൂളിൽ നിന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ സോ നേരെ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് മുഡ്യൂളിലോട്ട് സോ ഫസ്റ്റ് മുഡ്യൂള് അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ മെഷീൻസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ദെൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ദെൻ എൽ പി പി സോ ഈ ഒരു മുഡ്യൂളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എട്ട് ചോദ്യമാണ് ടോട്ടൽ പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് മുഡ്യൂളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സോ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ പി പി ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നിന്ന് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും വരാറ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും വന്നിട്ടായിരുന്നു ദെൻ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ തിയറിയും നോക്കി വയ്ക്കുക എല്ലാ എക്സാമിനും കണ്ടുവരാറ് എൽ പി പിയിൽ നിന്ന് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്
അപ്പൊ അതിലെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് എൽ പി പി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലൊക്കെ അധികം ഒന്നും എഴുതാനില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ക്യൂ ടിയുടെ സ്കോപ്പ് ഒക്കെ പിന്നെയും എഴുതാനുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഈ രണ്ട് ലെസണും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് മുഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ ഫസ്റ്റ് മുഡ്യൂൾ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂവിംഗ് ടു മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു യൂണിറ്റ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മോഡൽ ആൻഡ് അസൈൻമെന്റ് മോഡൽ ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മുഡ്യൂൾ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ചാപ് ഈ മുഡ്യൂൾ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്പർ വൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മോഡല് നമ്പർ ടു അസൈൻമെന്റ് മോഡല് രണ്ടിന്റെയും പ്രോബ്ലംസ് രണ്ടിന്റെയും പ്രോബ്ലംസും പഠിക്കണം തിയറിയും പഠിക്കണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില സമയത്ത് വരാറ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് തിയറി ആയിരിക്കും വരാം ചിലപ്പോൾ ഉൾട്ട അസൈൻമെന്റ് മോഡൽ നിന്ന് തിയറി ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻമെന്റ് മോഡൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ നിന്ന് തിയറി അങ്ങനെ മാറി മാറി വരാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്താ രണ്ടിൽ നിന്നും പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അസൈൻമെന്റ് മോഡലും ടെക്നിക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലവും പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മെത്തേഡ്സ് തിയറിറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാനും പഠിക്കുക ശരി നമുക്ക് തിയറി എത്ര എഴുതിയാലും നമുക്ക് അധികം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ടെക്നിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായാൽ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ബട്ട് തിയറിയും ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കേട്ടോ സൊ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു മൂവിംഗ് ടു മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീയില് രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് സാധാരണ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് വരാറ് അതിൽ കുറച്ചും കൂടി പ്രയോറിറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ ആണ് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് നമുക്കറിയാം സി പി എം അതുപോലെ തന്നെ പെർട്ട് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എന്തായാലും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ വന്നു തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡല് ക്യൂയിങ് മോഡല് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മുഡ്യൂളിൽ നിന്ന് കണ്ടുവരാറ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ തന്നെയാണ് പെർട്ടോ സി എ സി പി എം ഒ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ മാത്രമാണ് ക്യൂയിങ് തിയറിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറ് അതിന് ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണം സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ വീണ്ടും പറയണോ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ ചാപ്റ്ററിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് മൂവിംഗ് ടു മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് മൂന്ന് മുഡ്യൂൾ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയും ഏറ്റവും അവസാനം പഠിച്ചാൽ മതി ഒരു ചോദ്യമാണ് വരാറ് അതും മിക്കതും പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ തിയറി ആണ് കണ്ടുവരാറ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പക്ഷേ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ബട്ട് യൂഷ്വലി അതിനേക്കാൾ മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ബൈനോമിയലോ പോയിസോണോ നോർമലോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം തിയറി ആയിട്ടാണ് കണ്ടുവരാറ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചാൽ മതി കാരണം കുറേ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ചോദ്യമാണ് വരാ അതിലും ബെറ്റർ ബാക്കിയുള്ള മുഡ്യൂൾസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അഞ്ച് ചോദ്യം കിട്ടാൻ ഒരുപാടുമില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തിയറി ചോദ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസും നിർബന്ധമായും തിയറിറ്റിക്കലി പഠി ഉള്ള ഏരിയയിൽ പഠിക്കുക ബൈനോമിയൽ പോയിസൺ നോർമൽ മൂന്നിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് മുഡ്യൂൾ നമ്പർ
ഓക്കെ ഗെയിം തിയറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മിനി മാക്സിമ മാക്സിമിൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം നോക്കി വെക്കുക സിമുലേഷൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി സിമുലേഷൻ കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി ഗെയിം തിയറി ഈ രണ്ടെണ്ണാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാറ് ഇൻവെൻട്രി മോഡലിൽ നിന്ന് എളുപ്പമുള്ള ഏരിയ ആണ് വരാറ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് മുടികളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് വരാറ് ഇങ്ങനെയാണ് എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മുടികളിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം സെക്കൻഡ് മുടികളിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം തേർഡ് മുടികളിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ഫോർത്ത് മുടികളിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ലാസ്റ്റ് മുടികളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മുടികളിൽ മെഷേഴ്സ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എൽ പി പി ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് പഠിക്കുക ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും അസൈൻമെൻറ്റും പഠിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഏകദേശം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ പഠിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഏകദേശം കിട്ടി ദെൻ സിമുലേഷൻ പഠിക്കുക ഗെയിം തിയറി ഇൻവെൻട്രി മോഡൽ അതിനുശേഷം മാത്രം ബാക്കി പെൻഡിങ്ങുള്ള ഏരിയാസിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോകാം ഈ രീതിയിൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ക്യൂ ടി പേപ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നെക്സ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറും നിർബന്ധമായും എക്സാം മോഡിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുക ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ അവർ മാർക്ക് ഇടാറുണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക പ്രോബ്ലം വന്ന് അത് തന്നെ ചെയ്യുക തിയറി എത്ര രീതിയിലും നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ സോ ക്ലാരിറ്റി ഇടി എന്ന് വിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ കുട്ടികൾ തോൽക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസെപ്റ്റൽ ക്ലാരിറ്റി നന്നായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് പഠി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സാം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ സോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ് കേട്ട് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാതുള്ള മറുപടി ഞാൻ വീഡിയോസിലൂടെ നൽകുന്നതായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഓരോ ദിവസം നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് സൈനിങ് ഓഫ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്